平王之心，深不可测。回去告诉你家主人，下一个就是他了。公子西以伏诛，奉秦王诏，凡追随叛党者，弃暗投明，既往不咎。若是顽固抵抗者，以三族，放下你们的武器。司徒薛，回去吧。吕相的大恩，司徒缺，早已报了。公子西于危难之时向我伸出援手，我却反戈一击，实属不仁不义。对于这等背叛之人，讲什么仁义啊？我与吕相早无瓜葛。回去，替我向他问好，祝他大展宏图。心愿得偿，再请你转告领辈，请他一定要永远幸福。不要，司徒。公子熙到处散播我和王后窃国的谣言，接下来。只需控制咸阳，杀了王上，再告诉秦国百姓，王上是被我这个乱臣贼子所杀。如此一来，他会成为当之无愧的救国英雄。可惜啊，白仲已先行一步，秘密在咸阳郊外设伏。原来吕相亦是早有准备啊。咦。原来王上另有密诏，寡人早有诏令。今日公子熙如常出征，军队归他统帅。若他引兵回城，便以谋逆罪论处。当然，宣侯父送给将士们的会金，寡人也命他们如常收下，免得打草惊蛇。好。王上原来早存疑心，那吕不韦，我倒要问你，白仲的军队又从何而来？请王上恕罪，公子熙叛乱造反，白将军秘密联络武安军的旧部，暗中部署安排。这变法后，咸阳城已无私兵，带去的多半是家仆而已。唬唬人罢，臣料。王上警觉，必定自有安排。如今两面夹击，密谋不攻自破，是非黑白一目了然。杨泉军宣侯父与公子熙里应外合密谋造反，杨泉军已当众伏法。至于宗室大臣嘛，太子的身份，诸位可还有疑惑呀？皇上，一切都是公子熙犯上作乱的阴谋。太子是大秦王室血脉，宗室再无意义，臣等绝无意义。好、啊，既然大家都这么说，传寡人诏：今后敢妄议太子身份者，杀无赦。谨遵皇上诏令，皇上圣明。传寡人诏，将宣侯父押入刑狱，三日之内审出幕后主谋。嗯、将军，司徒先生的尸体是否要运回吕府？吕不韦设计谋诛公子熙，司徒缺怕他回去之后连累他受人诟病，又怎么能够送回吕父呢？那就地掩埋。诺
，公子父，公子他遇刺身亡。最后，他可曾说过什么？公子问，他有何处不如秦王？可曾提到过我？只字未提。公子父，公子已去，请您节哀。下去吧。你让我答应你，等着你回来。你跟我说你会回来，你说你一定会回来。你怎么能骗我呢？你怎么能？怎么能违背我的诺言？你怎么能？怎么还有心情到这儿来？那我应该在哪儿啊？叛逆之期应在法场。先王留下了一块免死令，可免去我的死罪，太后还不知道吗？<笑>绝对不会有这样一种东西。当年，公子熙的亲生母亲留下的。应是当年在赵国为质时，献王亲手刻下，以示恩宠。只可惜他回国后遭人构陷，临死之前不舍得用，将他留给了自己唯一的儿子。愿他能在宫廷争斗中存活，而这世上唯一的宝贝，就在我的手中。可笑，真可笑。子熙看来还是个痴情的人呐、啊，死都死了，还惦记着你呢，不准再提起他。他留下这块免死令，无非是想保全自己唯一的血脉，可不是为了我。那你还来这儿干嘛？我来提醒太后，该如何明哲保身。我。不过就等着宣判罢了，还能逃得了吗？这谋反的是公子熙，污蔑王储的是杨全军，偷运黄金的是宣侯父。这一切，太后都被蒙在鼓里，全然不知啊！你的意思，是要我把一切的罪名都推到别人头上？你是一族得以兴盛，全都仗着您。您若是倒下了，声势喧赫的米氏一族都要引颈救路；而相反，只要您活着，一切就都还有希望。当断不断，必受其乱。若是……那刑狱里的宣侯父供出您来，一切可就无法挽回了。牺牲他一个，保全了太后以及整个米氏家族。这笔账，我想您不至于不会算吧
出去。缘尽于此，望您好自为之。公子父，奴婢搀扶您。没事了，起来吧。当年我入咸阳，多亏你的引荐。后秦王登基，也是你长袖善舞，多方帮助。九年来，明里暗里都在照顾我，我都记在心里。是啊，就算我米生哥对不起天下人，我唯独没有对不起你吕不韦。我念你这份情。什么时候醒醒？你不怕死啊？谁不怕死？可怕有用吗？谋逆之罪，罪不可赦。可若从头到尾，你只是参与了运送金水，并未参加谋逆呢？恳求我，吕不韦，你真的恳求我？只要你说出幕后主使，幕后主使，不早就死了吗？我说的是谁，你心里明白。九年了，我以为九年来我对你的真情，总该换来些许的温柔。没想到，你吕不韦的心比冰还冷，比蛇还毒。你莫忘了，你们盗窃黄金七日为限。差点要了我的命，而你也是帮凶之一。我以为，只要米氏掌权，我一定可以救你一命。当然了，如果我救了你的命，你就得一直藏身于我的府中。夫人，只要你指认华阳太后，我便可以向王上进言，赦免你的死罪。出卖自己的妹妹固然不好受，但刚才那个卫兵，你不会不知道他的来历吧？吕不韦，你别蒙我了，你以为我不知道，他们就是你指使的？说的没错。那卫兵是我安排的，可是这份菜呢？
这上面的阵毒，却是华阳太后亲自为你送来的。一个抛弃了你的妹妹，值得你为她献出性命吗？你再想想。想好了，再找我吧。宣侯府已招认，不过，子庆，吞下碎桃，长穿杜兰。吕不韦费尽心思，想让他指证华阳，如今一定气坏了，何止？他还留下一卷供状呢，上面写了什么？除了一只大乌龟，什么都没有。他这是在骂吕不韦，是个混账王八呢。不，吕不韦只懂政务，却不懂女人的心。他们姐妹数十年来相互扶持，宣侯父为了华阳，敢当庭诛杀七兄弟。她不是个贤良淑德的女子，却是个心中有豪情的女人。那只乌龟，她是要告诉吕不韦，区区一个男子，亦或是个人生死，也敌不过姐妹之情。什么是叫叫嚷嚷？宣侯父在狱中自杀了。跳？怎么不跳了？刚才那首是什么乐曲？再换个欢快点的。干脆割了你的舌头，看。
看你还敢犯瞎！慢，拜见王后。王后面前，谁跟你们动手？这到底是何人？为何在这儿毒打？回禀王后，他是宣侯父府上一名奇奴。宣侯父犯了事，没入宫中为奴。他桀骜不驯，不听使唤，咬伤了工匠的首领，还破坏了偏殿的瓦。些许小事，不要伤人。把人带回去，请医师替他看看。听到了吗？王后有命，立刻带走。诺，等等，王后，王后，你是赵贵人，你是赵贵人，一定知道我姐姐。求求你，告诉我，我姐姐她在哪儿？走，慢着。你姐姐是谁？我姐姐是韩国公主韩琼华，你一定要知道我姐姐。你说什么？姐姐，姐姐，姐姐，快，把人带回去。诺。公子父，该喝药了。你是谁？原先伺候我的人呢？全被我给撤了。公子熙谋逆，你是他的妻子，自然不能置身事外。先前忙着清除宫外的党羽，倒是把你给忘了。如今，咱们也该算算账了。从头至尾，我未曾参与谋逆，而且，我手上有先王的免死令，可以免我一死。免死令。可我从未听先王留下此物。您是要违背先王的指令吗？动手！你要干什么？夏太后，我从未得罪过你，为何要对落水者苦苦相逼？你这个落水者，不知掀起过多大风浪。若不趁此机会斩草除根，下回就该祸害我的儿子了。说的可真好听，你自己一生不幸，所以你见不得任何人幸福。你嫉妒华阳，因为他得到了宠爱和尊荣，就连你那位谦卑的儿媳，你心里也充满了嫉恨，因为她有她丈夫一心一意的爱。只有你，什么都得不到。无荣无宠，一无所有。我看着你的眼睛就知道你心里在想什么，装什么慈母？你想要杀我，无非就是落井下石，还不让他闭嘴。相公，相公，你所有的女人都比你幸福，都比你快乐。只有你，如今什么都得不到。太后，全都住手！拜见太后。你怎么来了？公子父指认公子的罪证已送到王上案头，内有支持叛乱的官员名录。依秦律，公子父大义灭亲，得意免刑，不可杀。你们还不快放人！瞧见了吗？依照大秦律法，你的儿子，高高在上的秦王，都不敢公然违背大秦律法。你又能奈我何？死罪可免，活罪难饶。来人，给公子父上墨刑。从今往后，你只能带着一块屈辱的印记生活。只要踏出一步，就能昭告众人，你是一个囚徒，永远都失去了做人的尊严
。太后，我就是要让他知道，你下犯上，出言不逊的教训。夏太后，我不要，我不要！哎，这么美丽的一张脸，多可惜呀、啊！我若是你，就找根绳子系一绳，一了百了，好过屈辱的过一生。是不是？你身上的陈年旧伤都裂开了，还添了好多新伤，不少已经开始发炎，一定痛得不得了。你怎么能站得住呢？王后呢？王后她在哪儿？王后去了曲台宫陪伴太子，你到底有什么事寻她？我要找我姐姐，我姐姐叫韩琼华，王后来在照顾，她一定知道我姐姐。琼华公主的母亲是韩国王后，你真是一国公子，怎会沦落成宣侯父府上的奇奴？你不说，我便不问，只是你姐姐的下落，我便不知了。等等。我只是女奴的儿子，母亲偶然得幸，却被抛诸脑后。除了我姐姐，没人承认我的血统。我一路从韩去赵，在边境碰上秦军，被秦军当成边民掠回。我想去赵国，我想找我姐姐。你能告诉我，我姐姐她在哪儿吗？她早在十年之前，便去世了。这，这不可能！你在骗我。我有什么必要骗你呢？可她还是给我写信，还为我寄钱呢。若我没猜错，他在去国之前，一定拜托别人照料着你。但他真的死了，就在我眼前。死了？不可能，这绝不可能！你在骗我，你是个骗子，你在骗我！快抓住他！转呢。昨天还在劝我，今天就轮到你了。衣裳脏了，尚且可以清洗，可是这脸上留了疤痕，还能洗得净吗？别在这发疯！你只不过是脸上留了个印记，就在这要死要活。你又不是为了这张脸而活。你根本就不懂，若是今日被毁容的是你，你还会这么说吗？这里是秦王宫，四处杀鸡暗伏。我们不是游戏，是在赌命。别被夏姬这些小伎俩。给吓着，她这样的女人呐、啊，存在的意义就是男人的恩宠，所以她毁了你的脸，在她那有限的智慧里，仿佛女人除了脸就没有别的武器。可是你是这样吗，范雅？我不是，我不是。夏太后罚了你莫行，下一步就会逐你出王宫。你现在唯一的希望就是秦王。你让我去求他，是，去求他。这不可能，范雅呀范雅，你都落得这般田地了，还是如此的高傲。傲气能当饭吃吗？大秦掌握在男人的手里
，秦王、吕不韦、文武官员，哪个不是男人？聪明的女人要懂得使用自身的优势，在他们身上攫取你想要获得的一切。端着傲气当骨气，没用。我和你可不一样，我知道，天下人都说华阳夫人是靠美貌上位的，她瞧不起我。可若谁真的以为，美貌的女人没有头脑，那她可真就是天下第一大蠢蛋了。你现在只是被毁了容，如若连脑子都不转。那可就真可怜了，范阳。我不管你用什么方法，去哭，去闹，去求，一定要留在咸阳宫，否则，你离开宫门一步，就没有任何人能保住你的性命。别担心。一切都交给我，我帮你。进来，他们会竭尽所能帮你遮住这块丑陋的伤痕，让你变得楚楚可怜，而不是面目可憎。毕竟，没有人会喜欢一张丑陋的脸。你真的要帮我？信我还没完吗？要么不做，要么做。要做，便要做的彻底，不是吗？皇上，公子复求见。让他进来。诺。宣公子复。最复见过皇上。你这么做。是在挑战夏太后的权威吗？皇上，身为一个女人，要承受莫刑的屈辱，这样的惩罚还不够吗？这一场浩劫，我失去了丈夫，失去了孩子，失去了身份地位，失去了一切。可我究竟做错了什么？从头到尾，我甚至没有参与过谋逆。这一切对于我而言，公平吗？是，我是保住了性命。可我现在这样活着，有什么意义？范雅，不，公主呀，你本该去陪伴兄长。
，可你却选择活下去，那你就要接受让这份屈辱伴随你的一生。现在已不仅仅是屈辱，夏太后要逐我出宫。皇上，我求求你，救救我，放过我好不好？笑什么，公主？这样一点都不像你啊！寡人猜，这或许是华阳太后的主意。毕竟她用自己的柔弱牢牢控制住了先王，而如今，她又试图操纵你，从寡人这儿来博取同情。子楚，请公子复旨部。什么时候我跟他说话，轮得到别人来管？退下。对，这样才像你。天下间的所有女人，不该都是一种模样。寡人觉得，彼此真心相待，比虚情假意更有意思。那你应该还记得，我帮助过你，在你最落魄的时候，我一次又一次的救你。我甚至为了你，离家弃国，一无所有。你欠我的，尚未还清。好啊，寡人可以派人护送你回赵国。不，我哪儿也不去。母亲早已去世，我又犯下了谋逆罪，我能去哪儿？踏入赵国的边境，我便成为了阶下囚。若你没有忘记过去，请将我的恩情还给我。好啊，你可以留下来，但所发生的一切，你要学着接受最后的结果。谢王上，请你相信，我担得起。皇上，您留下公子父，会不会触怒太后？他还有用。好了，我不会跟王上说，当初太子身世不明，是你说漏了嘴，他也不会怪罪到你头上。放心吧，太后。王上为了保护王后，无所不用其极。若是被他误会，是婢妾恶意挑唆，别说婢妾，恐怕连成脚也要受到牵连。既然我说保你，必定没事，毋庸害怕。太后，斯洛如今是个多余的人，只怕王后也恨极了婢妾。若婢妾将来……只求太后能帮我好好照顾成脚。哼，他敢。王上如今如此宠爱王后，王后又是一个行事果决、手段厉害之人，斯罗恐怕没有办法看着自己的儿子长大，还请太后成全。我答应你便是，起来吧，太后。婢妾从前畏惧华阳之威，不敢与您亲近。如今我才知道，您是这个宫里真正善良的人。若是没有您，婢妾母子早已无立足之地。便是你不说，我也会护住角儿，不让他受任何人欺辱。嗯，太后
，皇上继续容留公子府居住咸阳宫。哎，子楚啊，怎么就不懂母亲的心呢？太后，公子府拥有免死令，又告发公子熙得以宽恕，保全嫁妆和资产。皇上让他暂且居住宫中，世人只会夸赞他宽宏大度，这样不好吗？你以为我天生愿做恶人吗？公子父这个女人，心思歹毒，野心勃勃，留下必成祸害。子楚啊，何等心软！